Der Maler und Grafiker Max Liebermann gehört mit Max Lefogt und Lovis Korinth zu den Hauptvertretern des deutschen Impressionismus. Durch die Auseinandersetzung mit Werken französischer Impressionisten veränderte sich Anfang der 1890er Jahre sein Stil. Das 1902 entstandene Ölgemälde Terrasse im Restaurant Jakob in Nienstedten an der Elbe gehört zu den Ikonen des deutschen Impressionismus. Es ist beispielhaft für die Aufhellung der Palette und den Wandel von Malweise und Sujet. Das heitere Motiv des sommerlichen Biergartens entstand im Auftrag des engagierten und visionären Direktors der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwag. Mit modernen Stadtansichten gedachte er, die konservativen Bewohner der Hansestadt für zeitgenössische Kunst zu begeistern. Der Einladung Lichtwags folgend, verbrachte Liebermann den Sommer 1902 in Hamburg. Er logierte im beliebten Gasthaus Jakob in Nienstedten, das mit seiner malerischen Lindenterrasse am Elbufer noch heute existiert. Von der Terrasse aus skizzierte Liebermann mit Kohlestift und Pastellkreiden die Elbe mit Dampfern und Segelschiffen sowie die Gäste des Biergartens. Das Original wurde bereits 1903 von der Hamburger Kunsthalle angekauft. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Musik